Бруклин Продакшн представляет. Приветствую вас на канале Опасная бритва Бруклин Продакшн. Сегодня будет обзор бритвы, которую я недавно восстановил. Это старая английская бритва. Сейчас я вам ее покажу. Нашего красавца, которого я показываю вам вверх ногами, я заберу. Просто полностью чудак не вылазит в кадр. Решил как-то разнообразить это действие. Не показывать пустой листик. Но сегодня начнем с бритвочки. Бритвочку, которую недавно восстановил. Вот так вот она выглядит. Вот с таким травлением. Ручка рук. Значит, это компании Joseph Allen and Sons, Sheffield, England, Nan No XLL. Бриточка мне очень понравилась. Мне понравилось тем, что это клин, чистый клин. Размер 4 восьмых приблизительно. А, оригинальная ручка, ручка рок. Оригинальный спейсер, так называемый клинышек. Скорее всего, оловянный. Так и есть. Значит, бритва была поломана в низких местах. Ручка была здесь поломана. Пришлось разбирать, склеивать ручку. С этой части вообще были большие проблемы. Здесь кусок был отломан изначально, когда я приобрел эту бритву на восстановление. Значит, э... детки шумят на улице. Значит... Немножко решил по колхозничать на самом деле. Взял э, и сделал вот эту часть из эпоксидной смолы. Немножко клей. Вернее, красящее вещество не сильно растворилось. И тем самым э, ручка получилась такая прозрачная. Ну, есть рог более прозрачный. Будем считать, что это прозрачный. Не считаю, что кого-то конкретно там прибивают на улице, но не будем обращать на это внимание. Значит, а... не, ну это уже становится интересно, что там происходит. Значит, сегодня я закончил ее восстанавливать, почистил, отполировал по возможности. Поверхность получилась не идеально а такая вот, знаете, как зеркало, потому что получилось более матовое. Но тем самым какой-то придает шарм вот этой бритве. Мне это именно понравилось. Матовость такой поверхности со всех сторон. А с этой стороны она была сильно поржавевшая и, соответственно, осталось очень большой черный след. То есть, в связи с тем, что это клин, и для того, чтобы снять вот эту часть, нужно очень-очень много было сносить поверхности. То есть, я решил этого абсолютно не делать. А, почистил от ржавчины, разобрал ее, почистил от ржавчины, поменял пины. Пины были просто кривущие, такие гнилые абсолютно. Шайбочки, вот эти вот все, все заклепочки, все сделал это новое. Склеил, собрал, сегодня заточил. И вот что мы имеем. Значит, что сейчас, я сейчас хочу показать вам, как она режет. Достаточно ровно заточилась, красивенько, имеет такую блестящую очень кромку. Я думаю, сейчас надо взять вот эту бритву и зайти к соседям, чтобы тихо было в доме. Но тогда буду я сидеть в другом, в другом доме, я чувствую. И под другими замками. Значит, на самом деле, когда я начал делать вот, это, вот эту штучку колхозить, да, я не считаю, что это долговечно. Я считаю, что скоро это обломается, если часто бритвой пользоваться. Поэтому я начал делать из... У меня был кусок рога, такой пластины. И я начал делать ручку. То есть я сделал ручку, почти ее закончил. Немножечко еще надо выровнять геометрию. Немножко кривовато, но это на плане в том, что надо шкурка выровнять это просто еще заготовка скажем так не оконченный вариант просто начально то есть я сделал по размеру этой ручки сделал ручку из рога то есть она такого же размера абсолютно можно ее очень сильно подогнать будет красивая то есть как второй вариант бэкапный то есть вот такая вот ручка у меня была пластина 7 миллиметров где-то где-то 7 миллиметров да я ее потихонечку распилил вдоль и получил вот такие вот штаны. Потом вырез сделал с этой ручки эскиз. Обрисовал, все вырезал. И вот сейчас на стадии выравнивания. Пока оставим ее в покое. Пока это, ну скажем, не, не поломалось. И не нашлось лишних свободных полчаса, чтобы закончить эту ручку. Желание, желание нужно еще немаловажно. На всяком случае, эта ручка из рога, там буквально доделать нечего делать. Осталось мелочи выровнять, просверлить дырочки и, в принципе, готова для другого клинка. Но я пока ее 
а тоже в сторону, может на несколько дней там посмотрим, как она будет. То есть это вторая ручка, если вот это вот обломается, вот эта колхозная моя заготовочка. Бритва ровно закрывается, очень так красиво, плавненько, так очень душевно получилась такая аккуратненькая, миниатюрная, такой клинышек, может кому-то нравится, мне, мне нравится, мне понравилось сделать, сделать ее, что-то получить, и вот в таком стиле поработать с ней, попробую следующее битье побриться ей, как она будет, что она будет, не знаю, что, как все известно, ручки, ручки из рога, они со временем все равно становятся, видите, она не совсем ровная, она кривая, ее немножко начинает вести, то есть когда бритве 150, 120, 100 лет, скажем, ну в среднем возьмем 100 лет вот этим бритвам шеффилдским, старым, то ручка это как бы уже расходный материал, то есть как можно понять, можно сделать другую, но не хотелось, не хотелось выбрасывать родную, хотелось немножечко ее восстановить и пустить ее в дело, то есть бритва получилась достаточно хорошая, сейчас я вам покажу как она режет, так забираем мою ручку, Сейчас найдем волос подходящий, на самом деле я уже приготовил его, сегодня даже пробовал, даже как-то резала. Так, сейчас посмотрим, вот так это лучше видно, да, сейчас я сверху попробую, зараза срезала сразу, срезает. Так, где наше пресловутое разделение? Так, ну что, попробуем отсюда? Не, ну все, режет и режет. Ну, зараза, давай. Только начинает разделять волосы, что-то у меня криво идет, и она его сразу отрезает. Сейчас. Вот видите, чуть-чуть начинает резать и сразу отрезает. Так. Вроде и волос подбирал. Вот, видите, на бритве осталось. Только что в плане попробовать порезать, вот еще раз снимаем, видите, с того же места я только что пробовал резать этой бритвы, мне так понравилось на одном участке волоса то есть волос был, снял три стружечки то есть абсолютно с одного участка это так интересно так, снимает он снимает снимает так, ну что, сейчас еще один возьмем волос эксперименты так эксперименты Экспериментируем с заточкой, то есть один раз отлетает. Хочется подальше взять, чтобы подольше оттянуть. Так, есть что-то снялось. Вот так вот, видите, какая стружечка красивая образуется. Вот еще одна стружечка. Вот еще одна стружечка, такую елочку можно нарезать, да? Возьмем дальше, а черт отлетела. Продолжаем опыты. Так, тут что-то оно очень острое, сразу отлетает, сразу. Вот, стружечка на бритве осталась. Не знаю, видно или нет, не видно. Да? Вот еще стружечка такая вот. Вот еще стружечка. Опс, отлетает. Вот видите, вот такая вещь. Все очень красиво, душевно. Немножко начал правильно подходить к заточке бритвы, наверное. Не так в торопях. Вот так, вот видите, стружечка такая образуется. Опа. Сейчас еще раз попробуем. Вот такая стружечка. Вот так вот она срезается все шикарно. Так, сейчас мы еще дорежем. Вот такая длинная стружечка, видите, какая замечательная. Оп, летает. В принципе, бритва режет везде, начиная с кончика, заканчивая пяточкой. Сейчас. Вот у меня еще один есть волос, сегодня три волоса подготовил. Вот так вот она режет, режет. Попробую ей побриться. Видите, только дотрагивайся беззвучно. Раз. И вот такая вот стружечка. Понимание в заточке небольшое пришло, поэтому хочется переточить бритвы, которую я раньше точил. То есть на сегодняшний день, вот, вот 
сегодня имею вот такой результат. Я считаю, что для меня это очень хороший результат по заточке. Бритва красивая, с таким вот травлением, буква H, в таком орнаменте. Тут написано что-то Kate Cutlery Company. Arcade Cutlery. Не знаю, что это такое. Потом Sheffield England, Joseph Allen and Sons. То есть бритва очень аккуратная, 4 восьмых клинышек. Душевный, приятный. Сейчас я вам поставлю еще слайды, которые я делал, фотографии. И вы посмотрите, как все это было, какой вид она имела, какой вид сейчас имеет. Так что вот так вот можно немножечко не спеша, с небольшими навыками постараться сделать бритву, в которой можно пользоваться всю жизнь и даже оставить своим детям. Хорошо, ребята, все, ставлю вам слайды, чтобы не тянуть это видео и не тянуть ваше время на просмотр. А я с вами прощаюсь. Всего доброго вам. До свидания. До новых встреч. Пока. Спасибо за просмотр, 